Qedin waqt din il-wirja internazzjonali intella mill-Malta fi Langardis Club fejn għal din il-wirja għanna ħafna razzis differenti fejn kem ġew min ġew Malta ovvjament kif ukoll min barra min Malta u għawnek nilqa breeder li ġew min ġewa Russja se jkonna il-translator maħna ukoll u sa tkellimna dwar din il-breed, din il-razza vera min tabiħa li ja is-Siberian. Um, I welcome you on our show, on our program, and thanks uh, for being here with us. So you are Katya, you're going to be the translator. Yes. Thanks for doing the translation. And uh, you are Christina. So Christina, you are a breeder. Um, can you tell us about the temperament of the Siberian? How is the Siberian? Сибирская кошка считается, что это российская порода. Siberian breed is considered to be a Russian breed. Mm -hmm. Но история происхождения ее весьма неясная. However, the history of the breed is quite unclear. Есть мнение, что первые кошки именно на еще в царскую Россию попали из Бухары. Uh, so uh, some breeders think that first cats um, were um, a right to Russia from uh, Bukhara. Далее в течение очень долгих лет сибирская кошка как порода формировалась самостоятельно, то есть не контролируемой человеком. In the beginning, the breed wasn't controlled by breeders; it was just breeding on its own. Но последние годы это уже культурная порода, которой занимаются бридеры. And um, some, in, during some recent years the breed was taken care of and uh, professional breeders are it's in, in, in hands of professional breeders now. I see. Um, how long have you been breeding um, Siberian cats? Как долго вы занимаетесь разведением сибирских кошек? Более десяти лет я уже занимаюсь серьезно, но кошки были до этого всегда. Over the last 10 years, she takes it really seriously, and before she used to have Siberians and do it unprofessionally. I see. Um, you have here, um, you brought here a um, male and a female. What are the names? Вы с собой привезли мальчика и девочку. Не могли бы вы сказать их имена? Мальчика зовут Геркулес. The male is Hercules. Hercules? Девочку зовут Юдиф. And uh, the female is Юдиф. Юдиф. Так really? случилось, что это мифологические имена и для и у мальчика, и у девочки. So these are both um, mythological names. Very nice, very sweet names. Um, can you, I, I, I can see that the temperament, they have a very good temperament, the, the Siberian cats. Говорят, что у них ярко выраженная порода у сибиряков, у этих кошек, у сибирских. Да. А сибирскую кошку невозможно спутать ни с одной породой. У них есть а, так называемое лицо. So Siberians um, are rarely mistaken with other breeds because they have very distinct features. Yes, and in fact, can you tell us um, something about the, the standard of the Siberian cats? Не могли бы немного рассказать о стандарте, как раз раз разговор зашел об этом. Сибиряк – это прежде всего крупная порода. First and most important of all, it's um, quite a big breed. Mm -hmm. При этом по размеру очень сильно отличаются мальчики с девочками. То есть вы видите, что мальчик он большой и мускулистый. Девочка тоже мускулистая, но она намного меньше по размеру. So as you can see, male and female are very different in size. Mm -hmm. Male is more muscular. However, female also has a very good structure, but normally much smaller. I see. Я буду говорить не совсем по стандарту, а именно для так, чтобы было понятно больше для обывателей. So I'm not going to use a lot of technical uh, terms. I will try to explain in normal, common words so that everyone can understand what I mean. Yes, that's very good. Сибиряки имеют голову с округлыми линиями. So Siberian cats have rounded shaped head. У них открытые большие глаза, но не такие круглые, как у британов или у персов. Open and wide eyes, however, not so round as British or Persians. У них должен быть сильный подбородок. They should have very strong jaws. 
У них ровная спинка носа. Plain nose. Дальше идет плавный переход к лбу. Then you you can see it's a very sleek change from 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 the nose to to the forehead. И у них не круглый не круглый затылок. However, the head shouldn't be round. It's rounded, slightly rounded. I see. У них среднего размера ухо. Middle-sized ears. Расстояние между ушами должно равняться полутора длине уха. То есть мы складываем ухо вот так. So the size between both ears should be half of the ear. So if you do like this, you can see it. Очень большое значение имеют положение скул. Они должны быть не низкими, но и не высокими. Они должны быть вот как примерно здесь и вот здесь. То есть они должны создавать общую такую плавность всей головы. So it's very important that. The spot shouldn't be very high or very low. It should in the middle, so that the whole feature of the hat will look very sleek. I see. На голову сибиряка дается больше всего баллов по стандарту, а сам по себе. The hat takes the most important is the head, so that's where the points go, the major points. Само по себе это крупное мускулистое животное. У него не должно быть жира. So as you can see, it should be a very Quite big, but not fat. Cat. У него должны быть у него должны быть сильные конечности, толстые лапки. They should have very strong and big paws. И он должен самое главное еще тоже иметь водоотталкивающую шерсть. То есть он на дожде он не должен намокать. So and the other important thing that their coat is water repellent. It is water repellent. Okay. Um, yes, thank you for this detailed information. That's very, very interesting. I, um, our Tel Avivers uh, will surely appreciate um, the information that you um, have delivered right now. Very, very interesting. And what about the color, the colors um, of the Siberians? Um, there are traditional colors, mm -hmm. wild as they called. And here we see a color который называется Color Point. So I have Color Point Siberian. И кошки этого окраса, хоть они относятся к сибирской породе, называются невскими маскарадными. So this this Siberian can be also is also recognized as невская маскарадная. Нева маскарад. Нева маскарад. Okay. Нева маскарад эту группу окрасов утвердила наша российская судья Ольга Сергеевна Миронова. И не вам маскарад, потому что Ольга Сергеевна из Санкт-Петербурга. So Olga Mironova, Russian judge, found this breed and she confirmed it because she herself originally comes from Saint Petersburg. И поэтому город на Неве, значит Нева. Saint Petersburg is on Neva, on the Neva River, and that is why it's called Neva Maskarat. Да, а маскарад, потому что мы здесь видим маску. То есть это очень нарядное животное. Okay, very very interesting. Can you tell us about the preparation for a show? Не могу ли вы немножечко рассказать, как вы готовите своих сибирских кошек к выставке? Есть понятие grooming. Of course, there is something like grooming. Yeah, exactly. It is to all the breeds. All the breeds have it, obviously, something in common. But in our breed, the main thing is to wash and grammatically wash. The most important is that you have to wash the cat in a certain way and also dry the cat in a certain way. Can you tell us some tips? 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 That I don't really have any special tips or secrets. But for example, the Persians, they have to be washed just right before the show. On the day, or on the day, practically. How about these Siberians? For example, Persians wash right before the show, for the day, or even on the same day. How about your cats? There is an opinion that Siberians need to wash for a week before the show. 
um, there is an opinion that Siberian cats should be washed uh, one week before the show. Uh -huh. mm -hmm. Но я лично считаю, mm -hmm. что можно и нужно мыть за день uh, или в день выставки, потому что за неделю он успеет испачкаться. <laughs> However, my personal opinion and experience mm -hmm. says that you should wash them a day before or the same day of the show. Uh -huh. Просто считается, что структура шерсти за день до выставки может испортиться, но мне кажется, что это у тех сибиряков, у которых изначально шерсть неправильной структуры. She said, I don't think that you should wash them a week in advance. Um, people who don't have very good coat, those people whose cats don't have very good coat say so. That is why I think you can wash them even a day before. Хорошего животного ни мойкой, ни сушкой невозможно испортить. She said, I think if you have a good, good cat, nothing can spoil the cat, no matter what you do. Yes, I agree. I completely agree. agree. Uh, what are your future plans as regards uh, showing? Uh, ваши планы на будущее, что касается выставок? Uh, мы активно вообще выставляемся и стараемся показывать наших животных во многих странах. Uh, Говоря, этот котик начал свою карьеру во взрослом классе. Мы ездили в Италию за первым титулом. So she act, she takes an active part. She tries mm -hmm. to go to international shows, and uh, this cat, this male cat, started as an adult, in fact. Mm -hmm. And uh, на всемирной выставке в Риме. So in Rome, in the during the world competition, mm -hmm. he took. Uh, Ah, so he took best of best both days. Hmm, very good. <laughs> My compliments. Okay, thank, thank you. you for this interview. I wish you all the best of luck um, with um, with showing these these cats. And um, thank you for uh, this detailed interview. Uh, our tele viewers will surely appreciate, appreciate the detailed information. Thank you both of you for being thank here you. with us. Thank you. Thank you. Much. You're welcome. Well, Nick, I'm um, Wasana Mishnah Odil Intervista, a Siberian, very much a two spectacular, if right to equal, um, Dalet Hafna Fidetal, Dwar, um, the standard as Siberian. Well, Nick, I'm Gretchen Grasa, come to the Contumana, and I'm a little bit of 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 a little b